皆さん、こんにちは。オーターゼミの紹介ビデオです。このビデオでは、第1にゼミの概要をゼミ長が紹介します。ついで、交渉理論の説明のプレゼンテーションの一部を紹介します。3番目に、仲裁の説明のプレゼンテーションの一部を紹介します。4番目に最後として、実際に我々が行っている交渉シミュレーションの模様を紹介します。来週からプレゼンシミュレーションっていうのが始まるんですけど、やり方わからないよとか手順がわからないよっていう人結構いらっしゃると思うので、それを説明させていただきたいと思います。まずプレゼンなんですけど、あの、指定の文献を読んでまとめる。あとはパワーポイントのスライドを作る。あとは評価シートって言って、あの、Google フォームで作るんですけど、それを作って、あの、発表。で、発表した後に、その日に、その、自分が作った評価シート、Google フォームみんなに配って、みんなからその、意見とか、あとはそのコメントをもらう。で、そ,のそれをまたまとめて、えまとめたもの、プラス、あとは、パワーポイントの修正を、えー、したものを期末レポートとして先生に提出するっていう流れがプレゼンするあの方のやることです。で、うん、これ評価シート、Google フォームで作るんですけど、まだ作ったことない人結構いると思うので、わからない人は私に聞いてください。いつでも教えるので、お願いします。で、文献、読む、まとめる、評価シート作るっていうのを結構あの時間かかる時もあるので、2週間ほど前から始めましょう。次にシミュレーションをやる4年生に対しての説明です。あの交渉問題を作成するとき、私、すごいいいリンクを見つけたので、あとで共有します。あのね、あれ使えるよね。<笑>あれをその参考にしてを作成します。作成した後にあのに、オーター先生に提出して、1回提出して、添削してもらう。でその添削してもらったものをまた修正してでまた添削して完成させるっていうことをした方があの出来が良いと先輩に言われたのであの共有しましたでこの交渉問題は事前に公開必ず事前に公開してください1週間ほど前に公開してくれた方があのあのやりやすいのでお願いします。で、同じくこれも評価シートを作ってください。Google フォームで作ります。同じく。で、交渉を実施します。で、交渉、この評価シートを配布して、で、それもコメントもらいます。で、反省評価をまとめて、で、その完成版の交渉問題を、と、あの、一緒にその期末レポートとして提出する。それが、あの、成績評価につながるっていうことになります。なので、これ結構手順が多いので、こちらは、1ヶ月ほど前から始めましょうっていうことです。公開は1週間前, 1週間前までにあの公開します。で、2週間前までに2回目添削で、3週間前までに1回目添削。なんで、あ作成する時間もあの考慮すると、4週間以上前から始めた方がいいですよっていうことです。はい。で、えっと、過去の資料、ドライブにも上がっているのでそちらの方を参考にしてみてくださいっていうことと、たまにその自治のネタとか興味ある分野とかで、あの交渉問題作っている先輩も結構いたので、自分の好きなように問題作成してくださいっていうことです。原則立脚型交渉、ハーバード流交渉法とも言いますけど、これは、まあ、対立競争型交渉理論、まあ、まあ、すごく簡単に言っちゃえばゼロサム的なものに、即すのではなく、問題解決型理論、ウィンウィン、ゼロサムに見えるものをウィンウィンに持っていくよっていう理論に即しています。ただ、その、この交渉法自体は理論ではないので、まあ、丸く言えば、平たく言えば、こう、こうするとより良い。これに則っ,って、こういうやり方でこのポイントを押さえるとより良いよっていうガイドライン体系っていうふうに捉えてもらうといいかなと思います。でその特徴を具体的にどうか見ていきます。まず一つ目が、人と問題を分離するというところに特徴があります。特にゼロサム的な交渉で、こう立場の駆け引き型っていうのを取ると
、まあ、人間関係をの維持を求めて、人にも問題にも優しく行く立場の人もいれば、ついつい、あ、そういうふうに、人にも問題にも優しく行ってしまうがゆえに、ついつい相手に譲歩してしまう。問題の部分でも自分の利益を、こう、うまくきちんと求められずに、ついつい相手にとって有利な条件で行為に至ってしまったり、自分の利益を求めすぎて、人にも問題にも強硬な姿勢で行くと、関係を害してしまう。そのようなケースが存在します。で、これらとは異なって、人と問題を分離して、人には優しく、問題には強固。っていう姿勢を取るものがこの特徴です。で、また、えー、立場ではなく利害に焦点を合わせるっていうところだと、えー、自分の立場にこだわるじゃなくて、こう最低のラインを見せちゃうんじゃなくて、で利害を探って、そのそこに焦点を当てていって、こう、そう、焦点、利害に焦点を当てて、選択肢を考えるっていうことが特徴であります。で、また、双方にとって有利な選択肢を考え出すっていうところでは、まあ、一方に有利、不利な選択で合意するんじゃなくて、お互いに有利な選択肢を求めて、たくさん選択肢を作って、その中から、いっぱい選択肢を作った中から最後に選んでいくっていう方法をとります。で、四つ目、客観的基準を強調するっていうところですと、まあ、意思とは無関係な客観的基準に基づいて結果を出すっていうところになります。まあ、論理を解いて論理に耳を傾けて圧力ではなく原則に合わせていく。要は、意思のぶつけ合いをしない。きちんと、こう、評価基準、客観的基準を用意して、それに則っ,って、こう、判別していくっていうところになります。なので、客観的な基準に譲ったとしても、こう、人に強硬な姿勢で出てきた不当な圧力なんかには屈せず、依然とした態度で挑むっていうところが、まあ特徴として、また全体の特徴として挙げられるかなと思います。さあこんな素晴らしいウィンウィンですけど、ウィンウィンというか問題解決といいますか、原則立脚型交渉ですけど、これがいつでも実現可能かっていうと、まあ、ちょっと難しいケースもあるよねっていうのが実情でして、まあ、ウィンウィンは、えー、そうですね、えーと、一度限りの交渉とか争点がそれしかない場合っていうのは、まあ、ちょっと難しいかなっていうこと、場合に該当することがありまして、まあ、どうしてかっていうと、まあ、そもそもそのウィンウィンの考え方っていうのは、パイを分け合ったり、損失をお互いに押し付け合ったりするんじゃなくて、パイ自体を大きくして、で、または損失を少なくしてっていう方法を考え出して、お互いにとって利益のあるような状況を求めていくっていう考え方なので、こう、パイを大きくするためには、やっぱり、あとは損失を少なくするためには、他の問題とか、長期的に見た視点,視点で、こう、解決策を発案していく必要があります。なので、一度限りの交渉とか、こう、争点が単一である場合には、なかなか難しいっていうことが、えっ、ー、と、まあ、欠点というか、挙げられるかなと思います。で、実際にこのように批判が来ておりまして、まあ、ゼロサブ的な交渉で、なおかつ人にも問題にも強硬な姿勢を取る立場の人からすると、まあ、絶対ゼロサブ的な状況はあるでしょうと。そこからウィンウィンに転換するなんて、全部転換するなんて無理じゃないのみたいな、ちょっと世間知らずすぎじゃないみたいなことを言う人もいるんですけど、まあ、それに対して、この、提唱者は、まあ、実際そういう部分もあって、で、彼らは、教授なので、感情とか心理状況、他者の振る舞いの予想も考えて、交渉に挑んでほしい、挑む、挑んでほしいような最善のそういうアドバイスを与えるっていうのも自分たちの仕事だっていうふうに主張しています。まあ、理想的な立場であって、理想は理想で留まってしまうこともあるということだと思います。で、また、結局、ゼロサム的な状況であったら、そこをウィンウィンに転換する前に、結局、相対的に相手にダメージを与えられる方が強いんじゃないの結局、押し切れちゃう方が強いじゃないっていうふうに、な批判もあります。これに関しては、バトナーという対策方法があるので、こちら紹介したいと思います。バトナーとは、ベストオルタナティブというネゴシエイティブアグリーメントという内容でして、まあ、交渉による合意が成立しなかった場合の最善の代替案です。
まあ、要はこの交渉以外で何がベストかっていうベストな代替案は何かっていうところになりますまあ、これ、場となって考え方はめちゃくちゃ使えますし、社会でって多分営業の研修の時にもう資料に載ってくるようなレベルの、まあ、超有名、超大事ポイントなんで、ぜひ今日は覚えててほしいなと思うんですけど、まあ、例えば、こう欲しい商品がいくらを超えるんだったらもう他と交渉する、他の商品を検討するとか、あとは、この交渉でまとまらなかったら、もう、あの、訴訟しちゃいますよ、みたいなこととか。まあ、その人にとってベストな案であれば、それがバトナーになります。人って、こう、労力とか時間とか費やした交渉において、合意できないってなると、どうしても、その、相手に譲歩して、どうしても合意したくなってしまう生き物なので、こういうふうにバトナーを持って、相手からの合意に対して、こう、評価基準を持って、不利な状況を、知り分けたり、より良い条件を逃さないようにしたり、っていうふうにしていくことが重要です。でなおかつ、バトナっていうのは、こう最善の代替案なので、交渉の場、その場に着くまでに常々更新して、検討して、より良いものを持っていくっていう姿勢が大切です。なので、たくさん案を出して、それぞれ比較して、選択していくっていうのが必要。これがバトナの開発って呼ばれるものです。えー、じゃあ私の方から、仲裁についての、まあ、ざっと、こう、どういうものかっていうことを理解してもらえるような話をさせていただきます。仲裁は主に、こう、国際取引、えっ、ー、と、国家を超えたような、こう、企業同士の契約だったり、そういうところで生じた紛争を解決する手段として、スタンダードなものとなっております。という形で、最終的に、まあ、決着をつけるっていう形で終わらせたいっていうふうに、まあ、企業同士がなったっていう場面が、まあ、仲裁における場面です。そもそもその相手の国の裁判所が、まあ、司,法司法権の独立が担保されてなかったりして、まあ、なんか行政とズブズブで、まあ、その近い企業だったらそこを優遇するとか、あとなんか賄賂を送ってちょっと有利にしてもらうっていうようなことをしたり、あとはその、まあ、日本で、もし日本の裁判所でこう判決確定して、勝訴判決をもらったのに、相手の国に何もできない、相手にその効力が全く承認されないで、まあ、ただ権利としてこうあるだけで認められている、でも日本では認められているんですけど、相手の国では何もできないみたいな、まあ、そういうことが裁判だと生じてしまうということがあります。そこでそのような勝訴の弊害を避けるように、えー、っとまあ仲裁というのをお互いで合意しておくことで、えー、まあ仲裁で解決するというような。えーことができます、えー、と仲裁のメリット、まあ、先ほどのちょっと裁判との違いみたいなところになるんですけど、えっと、まず一つが非公開性です。えっと、まあ普通の裁判、日本の、えっと、民事裁判だと、民事訴訟の裁判だと、まあ、原則公開主義なので、いろいろと公開されてしまうんですが、仲裁だと、まあ、企業同士のトラブルっていうのもありまして、まあ、企業秘密みたいな。内容をあまり漏えいしたくないというときに、まあ、仲裁でやれば、まあ、その一般の人が傍聴できないというふうにすれば、まあ、当事者で合意しておけば、えー、そのような情報漏えいの、まあ、危険もリスクもちょっと減るという、そのようなメリットがあります。でもう一つが、えー、と中立性で、これも先ほど言った通り、その司法の独立が保、司法権の独立が保たれてないとか、まあ、なんかあんまりちゃんとした裁判官じゃない。いうのが中立じゃない裁判になってしまうところを、まあ、仲裁だとこう当事者でその仲裁人っていうまあ裁判官みたいな人を決められたり、まあ、その機関から呼び寄せて全く関係ない第三者の人を入れるっていうことができるので、まあ、その点で中立性が担保されている点がありますでまた専門性というものもございます専門性っていうのもまあやっぱり国家,国,国家同士の特に企業とかのトラブルが多いので、その点で結構専門的な話、専門的な知識を必要とする話になったときに、普通の裁判だと裁判官の方が、まあ、あまりそういうところの知識に詳しくないと、まあ、ちょっと時間がかかってしまったり、訴訟が長,長引いたりしてしまうんですけど、まあ、仲裁によると、その仲裁人の方をこう専門家、の人を入れたりすることができるので、その点で、まあ、訴訟も迅速にできますし
まあ専門性が、えー、専門的なこともうまく進めることができます。で、えー、と迅速性ということも、えー、あります。まあ、この迅速性も、まあ、専門家の方を先ほど入れるってことも迅速性の一つですけど、仲裁の場合はあの一審性というものを取っていて、普通の裁判だと三審性なので、不服があるとどんどん続いて訴訟が長引くんですけど、えっとまあ、仲裁の場合は一新制なので、不服申し立てができないというふうな点でまあ早いところがあります。で次、最後に、えっと、国際性というところで、えっと、これもまずちょっとさっき話したところに関連するんですが、えーえっとそのまあ、国家で、えー、国家で超えてるトラブルなので、先ほど裁判の効力が。そう他の国では認められないみたいなことが生じるっていうのがあったんですが、ニューヨーク条約っていうような条約を加盟国同士であれば、これがもう仲裁の判断が原則承認されて、執行力もつくので、まあ、国家を超えて裁判と同じような効力を持つ、そういう仲裁っていいますかね、まあ、判決の効力を持つっていう、仲裁だとそういう効果があって、まあ、その点でメリットがあります。交渉シミュレーションの説明をまずしておきます、えー。シミュレーションは共通の事情と各役割の人が持っていて他の人の知らない秘密の事情と絡まります。舞台は東京・田の水ウォーター店です。登場人物は携帯ショップで働く新卒2年目の女性、店員です。新しい携帯に買い替えたいと考えている祖母、付き添いで来ている孫、事例は以下です。祖母は今までガラケーを使ってきましたが、友人らがスマートフォンを使っているのを見て、自分も同じものを使いたいと考えました。祖母はスマホ、回線ともに新規で契約するものとします。孫が1ヶ月ほど前に最新の UFO を購入したショップで新しい携帯を探しに来ました。前に孫のことを担当したらしい店員の女性が今回も担当します。店員の女性はとても綺麗で親切なため指名する人も多くて人気な店員です。交渉項目は以下の3つです。どの機種を購入するか、支払い方法、オプション選び、これらについて3人で話し合います。お願いします。はい、よっしゃ、行こうや。いらっしゃいませ、BU だ。あ、いいよ、ちゃんと。もうあの、ちょっとあの、ちょっとね、携帯をね、買い替えようと思って。<笑>そうですね、今あの、私ですねあの、ガラパゴス携帯使っておりまして、ねえー、3G のローミングの方がですね、えー、と4月の末の方で終了となってしまいますので、もうその携帯続けて使うのは確かに難しいですね。ねその辺はあまりよくわかんないんですけど、ガラケー、スマホってどんなのかちょっとよくわかんない。分からないし、はい、でなんかあのラインだったっけな、はい、ラインみたいなのがなんか便利って聞いたからなんかそういうのとかも欲しいし、はい、そうねえっとまあ大体予算としてはまあ10万以内に収まるのがいいかなっていうふうに思ってたけど、はい、うんなんかいい提案とかってあるそうですねういう携帯みたいなのあるお客様にこちらから提案させていただくような機種ですとまあえっとまあおそうですね、2つ、2種類ほど、えっと、あるんですけれども、えっと、順番にご説明させていただいてもよろしいですか。かすまあ、かあそうね、今日孫にいつもついてきてもらってるから、はい、ちょっと孫の方がね、よくね、こういうの若い,若いし、よく知ってるからね、はい、あのそういろいろちょっと教えてもらおうかなって思ってるんだけど、はいまあ、何か疑問等ありましたら、あのいつでも、はい、ありましたあと思います。<笑>はいえー、それではではすね、まあ、こちららの端末からこちら、えっと、新しく発売されたえっとシーというタラシー、はい、タラシーというねスマートフォンでして、とまあ一番見ていただけ画面見ていただけるとわかると思うんですけれども、はいはいはいまあ、画面が非常に大きくて見やすい。なるほど。で、さらにこれ一眼レフを超えるとんでもない画質カメラがまあついているんですけれども、まあちょっとあのガラケーで結構写真とかって撮影されましたか？いやあんまり。使わないのよねだから、まあ、画面が大きいのはすごく嬉しいのよ、私もあの年寄りだから全然見えないし、はいはい
なんかやっぱ画面が大きいのはやっぱ非常にいいなと思うんだけど、まあ、あとそのやっぱそう、ね、最近あのやっぱちょっとあの地方も進んできてね、あの物忘れとかも激しいから、ちょっとそういうのとかをこうなんだろうしないようなというか、はい、その忘れないようにとか、なんかそういう生活、私のその生活がなんか便利になるような。そんなのがあったらいいなって思うんだけど、何かないかしらね。そうですね。えっと、こちらのギャラシーですと、えっと、まあ、例えば、えっと、健康増進アプリ。うん、まあ、その、例えば、体調であったりとか、うん、その、全記録、薬品など、いろいろなものを記録して。まあ、お客様の健康を、まあ、どういう意味で管理するっていうようなアプリであったりとか。まあ、その辺とかあとは、えっとまあ、日記メモのようなメモのような、ねえっとまあ、ちょっと,なんかあのちょっと少しあの失礼な話になってしまうんですけれども、えっと、いわゆるエンディングの、まあ、そういったものを、まあ、考えていなるほどねあとは、えっと、オンラインっていうか、タッチ決済、現金を用いない決済って、ご利用になられたことありますいやちょっともう現金しか使ったことなくて、ちょっとちょっとわからないんですよね。だけど、まあ、孫もいるので、はいまあ、ちょっとまあそういうのを教えてもらいながらね、はい、あなた的にはどうなのよ今の、えっと、健康促進の、えっと、機種は、えっと、UFO の説明であってますかキャラシーです。キャラシーの説明として、はい、健康促進アプリとの、UFO に関しては、そういう機能はないですか価格的には半額で、えっと、あはい、ちょっと提示したいスマートフォン、ちょっと自分も資料を持ってて、ちょっと祖母はちょっとさっきも言った通りとは、あんまり端末がわからないということなので、はい、ちょっと端末、自分の方で今持ってるんですけれども。4ギ,ガです4ギガから7ギガでそれ以上ご契約される際に1ギガバイトあたり500円という形で低速になっています、はい、世の中の携帯を使いまくっている JK たちが大体5ギガで毎月低速で我慢をしている感じだからそうなの映像でとっても見たいとかもうたくさん使うんだったら使い放題がいいかなって思うけどそんなに使わないんだったら毎月のことだからそうやっぱり1から4ギガぐらいが妥当なのかなっていうのは。<笑>でもそしたらこのさ使い放題と400円しか変わんないことじゃないそれはどうじゃあ、えー、とその映像あネットフリックスとかにはもう絶対入るっていうそれはもう入ってみたいのし韓国ドラマなりどうしても見たいのしそしたら使い放題でもうん使い放題私仮に外出先でも、もしデータを使うようであれば、それこそこうストリーミングサービスをご利用になるとか、もしかしたらこうお仲間の間でこう共有してご覧になることもあるかもしれないなというふうには感じております。じゃあ、あなたはどのぐらい月、何が使ってるの私は分割払いにした場合、新しい携帯を買ったのに、まだ、えっと、1個前の携帯を支払い続けることになってしまうので、こちらはあまりお勧めできませんので、まあえー、と大体自分が、えー、とどのくらいの期間使うかによって、分割と一括を、えー、と選択していただければと思っています。で、どっちをしたかによって、あのなんか料金が変わるということはございませんので、どちらを選択していただいても、まあ、お客様に損はないと思っております。なんかご質問とありますか。なるほど、まあ、えっと、要はその一括でも二十四ヶ月分割、分割でも。全体で払う料金は変わらない。そうです、変わりません。なるほど。で、まあ、そのそれぞれの、まあ、その例えば一括で、例えば二十四ヶ月の分割の、分割の方であれば。まあ、その二年ぴったり、もしくはそれ以上使うと、まあ、得になるというか。そうですね。で、まあ、逆に、えー、一括の場合だと、まあ。例えばまあその2年未満というか、そうね、例えばまあ1年とか半年とか、まあ、とりあえずお試しで使ってみるって場合には、適しているそうです、ね、なるほど、なるほど、ちなみにその、一括全額で、で例えばまあその途中でやっぱり解約しますってなった場合は、それは
どのくらい返ってくるんですか。えっと、廃棄薬料金はですね、これはえっと、機種によって変わってきてしまう。ちょっと、えっと、一つずつ説明させていただくんですけど、キャラシの場合は、えっと、この契約二年、えっと、まで。未満で、えー、と解約した場合は、えー、違約金として、えー、と1000円プラス、えー、と本体の残高になります、はいはい、支払ってない分と1000円になります、はいはいはい、で、えー、UFON13 については、はいえー、とこちらも1000円ですね1000円プラス、えー、本体の残額になっております、はいで最後の、えー、と信用あすみません、これ全部同じですよ、はい、違約金、えー、1000円プラス本体の残額になります、なんで基本的にどちらも、えー、と2年未満でしたら1000円ほどプラスさせていただいています。はいわかりました。ありがとうございます。だいたい、まあ、まあ、こちら側が、まあ、聞きたい情報としては、まあ、聞けたかなという感じなんで、じゃあ、まあ、ここから、まあ、機種選びの方に、機種選びとプランと支払い方法について、まあ、あの、話して、話し合うことができればなというふうに思うんですけども、はい、まあ、その、まあ、確かまあ、その3つ機種があって、でもやっぱなかなかキャッシュはちょっと使いづらいかなというところで,で、ねまあ、やっぱちょっと重たいっていうのと、はいまあ、あとはまあちょっと値段が高いかなというところで、うんまあ、まあやっぱそうなると UFO か最後まで見てくれてありがとうございました。